ลักษณะทางพันธุกรรม genetic test วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามลักษณะของเมนเดล 2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการศึกษาและประเมิน g e n o t y p e และ p h e n o t y p e 3. เพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะที่ควบคุมยีนบนออโตโซมและโครโมโซมเพศ 4. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ประวัติครอบครัวเพศดีกีของลักษณะพันธุกรรมบางอย่าง 1. สื่อสารการถ่ายทอดพันธุกรรมตามลักษณะของเมนเดลจากวิดิทัศน์ Gregor Mendel is considered the father of classical genetics, the study of heredity. Mendel studied inheritance patterns in the pea plant. In his experiments, he used true breeding plants that always produce the same traits when self-fertilized. Mendel mated true breeding plants that differed in a single trait, such as seed texture, and examined the results. This is a monohybrid cross, and the true breeding plants are the parental generation. Notice that the offspring, or first filial generation, exhibit only one parental trait, the smooth seed. When the F1 generation was self-crossed, the resulting F2, or second filial generation, produced an interesting result. The offspring showed a ratio of three smooth seeds to one wrinkled seed. Notice that the wrinkled seed trait returned and is undiluted. That is, the traits are either smooth or wrinkled seeds and nothing in between. Mendel noticed that this result occurred in many other monohybrid crosses, such as flower color. He then used his knowledge of math and statistics to propose a theory. Mendel theorized that traits are controlled by factors that occur in pairs. Thus, the true breeding parental plants can be designated as shown. Big S, big S for the smooth seed plant, and little s, little s for the wrinkled seed trait. When the plants make sex cells, these factors separate with equal likelihood into the pollen or ovum. These factors then combine in the offspring. In a monohybrid cross, the parental true breeding plants produce sex cells, or gametes, of each type. When the gametes unite, the resulting F1 generation has both types of factors. Here, Mendel theorized that when both types of factors are present, one of them is dominant over the other, which is recessive. In this example, the smooth seed trait is dominant over the wrinkled seed trait, so the F1 progeny only shows smooth seeds. Notice that this dominance is complete. There is no big S little s plant with seeds in between smooth and wrinkled. The F1 parents produce either big S or little s gametes. We can depict this with a Punnett square that shows the gametes and the possible unions between these gametes. When the F1 gametes join, three possibilities can result in the F2 generation. One big S, big S, two big S, little s, and one little s, little s. Which traits will the F2 have? Big S, big S has the same factors as the true breeding smooth seed plants, so the seeds are smooth. The big S little s has the same factors as the F1, and because big S is dominant to little s, these seeds also are smooth. Notice, however, there is now an F2 class with little s alleles. These seeds are wrinkled. That is, the wrinkled trait has reappeared and is undiluted. The ratio of smooth seeds to wrinkled seeds is 3 to 1. We call each trait a phenotype, and thus the phenotypic ratio is 3 to 1. Notice, however, that there are three types of factor pairs, one big S, big S, two big S, little s, and one little s, little s. We call each type of pair a genotype, and thus the genotypic ratio is 1 to 2 to 1. The big S, big S genotype is said to be homozygous dominant. The big S, little s genotype is heterozygous. And the little s, little s genotype is homozygous recessive. The results of Mendel's monohybrid crosses supported his theories, and Mendel proposed his first law, the principle of segregation. The two members of a gene pair, alleles, segregate from each other in the formation of gametes.
This means that although big S is dominant over little s in terms of the resulting trait, both types of factors are equally represented in the gametes. Mendel also mated true breeding plants that differed in two traits, for example seed texture and seed color. These were termed dihybrid crosses. From his work with monohybrid crosses involving these traits, Mendel knew that the smooth seed trait is dominant over the wrinkled seed trait, and the yellow seed trait is dominant to the green seed trait. The smooth seed trait can be designated as big S, and the wrinkled seed trait can be designated as little s. Similarly, the dominant yellow seed trait is designated big Y, and the recessive green trait is designated little y. Because these plants are true breeding, they are homozygous for these traits and are designated big S, big S, big Y, big Y versus little s, little s, little y, little y. We know that Mendel's factors are genes, and genes occur in pairs on homologous chromosomes in diploid organisms. Therefore, the genotypes of these plants can be depicted on the chromosomes as shown. What will happen when these two plants are mated? Because the plants are homozygous, the haploid gametes have only one possible combination of alleles to receive. When these gametes join, the resulting progeny has only one genotype, heterozygous for both traits, and one phenotype, the dominant smooth and yellow seed traits. Let's consider the gametes the doubly heterozygous F1 plant can produce. Two alleles for the seed texture trait, big S and little s, and two alleles for the seed color trait, big Y and little y. Thus, four different combinations of these two genes can be made. If the F1 generation was self-crossed, each parent makes these four types of gametes in equal proportions. The resulting combinations of alleles in the F2 generation can be seen using a Punnett square. For example, the top left corner of the square would receive the big S and big Y alleles from both parents, and thus be big S, big S, and big Y, big Y. The rest of the square can be filled in similarly. Of the 16 possible combinations of gametic fusions, nine different genotypes are produced. However, due to dominance effects, only four phenotypes result in the F2. Nine show both dominant traits, smooth and yellow. Three show the traits dominant smooth and recessive green. Three show the traits recessive wrinkled and dominant yellow, and one shows both recessive traits wrinkled and green. The 9 to 3 to 3 to 1 phenotypic ratio is seen in dihybrid crosses when the two pairs of traits are inherited independently of one another in the production of gametes. From these and similar results, Mendel proposed his second law, the principle of independent assortment, which states that the factors for different traits assort independently of one another. In modern terms, this means that genes on different chromosomes behave independently in the production of gametes. สองศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมลักษณะเดียวโมโนไฮบริดโดยใช้เหรียญแทนจีโนไทยให้เหรียญสีเหลืองขนาดใหญ่แทนอันลิวอาใหญ่ซึ่งควบคุมลักษณะเมล็ดถั่วสีเหลืองเหรียญสีเขียวขนาดเล็กแทนอันลิวไวเล็กซึ่งควบคุมเมล็ดถั่วสีเขียวจากนั้นจัดวางเหรียญแสดงผังการผสมระหว่างต้นเมล็ดสีเหลืองพันธุ์แท้และต้นเมล็ดสีเขียวพันธุ์แท้และแสดงชนิดของเซลล์สืบพันธุ์และจีโนไทป์ในรุ่น F1 และ F2 ดังภาพจากนั้นบันทึกผลลงในผลปฏิบัติการข้อ2 3. ศึกษาการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบ2ลักษณะไดไฮบริดที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้เหรียญแทนจีโนไทป์ให้เหรียญสีเหลืองขนาดใหญ่แทนอันลิวไวใหญ่ใ
ควบคุมลักษณะมเมล็ดสีเหลืองเหรียญสีเขียวขนาดเล็กแทนอลิววายเล็กควบคุมเมล็ดถั่วสีเขียวเหรียญสีเหลืองขนาดใหญ่แทนอลิวอาใหญ่ควบคุมลักษณะมเมล็ดเรียบเหรียญสีเขียวขนาดเล็กแทนอลิวอาเล็กควบคุมลักษณะมเมล็ดย่นจากนั้นจัดวางเหรียญแสดงการผสมระหว่างต้นมเมล็ดเรียบสีเหลืองพันแท้กับต้นมเมล็ดย่นสีเขียวพันแท้และแสดงชนิดของเซลล์สืบพันธุ์จีโนไทป์ของรุ่น F1 และ F2 ดังภาพจากนั้นบันทึกผลลงในปฏิบัติการข้อ3 4. สื่อสารการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามลักษณะของเมนเดลลักษณะต่างๆเช่นลักษณะจมูกลักษณะการมีหรือไม่มีไรผมเป็นต้นโดยสื่อสารจากรูปภาพและประวัติครอบครัวแล้วจึงบันทึกผลลงในปฏิบัติการข้อ4 5. สื่อสารลักษณะพันธุกรรมผู้ชายและผู้หญิงศีรษะล้านจากแผนภาพและบันทึกจีโนไทป์ของผู้ชายและผู้หญิงลงในผลปฏิบัติการข้อ5 6. สื่อสารทางพันธุกรรมของไก่ตัวผู้และตัวเมียจากแผนภาพและบันทึกจีโนไทป์ลงในผลปฏิบัติการข้อ6 7. สื่อสารสาการมีขนที่หูจากภาพและบันทึกผลลงในปฏิบัติการข้อ7 8. ตรวจสอบตาบอดสีของนิสิตทั้งชั้นโดยใช้แผ่นภาพตรวจสอบตาบอดสีและบันทึกผลลงในปฏิบัติการข้อ8 9. ตรวจสอบและศึกษาลักษณะพันธุกรรมของหมูเลือดนิสิตโดยเจาะเลือดหยดลงบนสไลด์2หยดดังภาพจากนั้นหยดที่1หยดแอนตี้เอและหยดที่2หยดแอนตี้บีจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันผสมเลือดและแอนตี้เซรั่มสังเกตการเกิดตะกอนและบันทึกผลลงในปฏิบัติการข้อ9เอาละค่ะลงมือปฏิบัติการ